ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சிட்டி சமையல் சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நாம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டீ டைம் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் ஆனியன் பக்கோடா தேவையான பொருட்கள் என்னெல்லாம்னு பார்த்துடலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு பவுலில் நீளமாக கட் பண்ணி வச்ச ஒரு ஆனியன் கூடவே கொத்தமல்லி இலை பச்சை மிளகாய் இஞ்சி கருவேப்பிலை இது கூடவே பெருங்காயத்தூள் மிளகாய்த்தூள் தேவைக்கேற்ப உப்பு இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் ஸோ நல்லா கலக்கும் போது தான் பச்சை மிளகா இஞ்சி இதெல்லாம் நம்ம வெங்காயத்தோடு நல்லா செய்யணும் இப்போ ஒரு கப் கடலை மாவு ஒரு கப் கடலை மாவுக்கு நம்ம நாலு ஸ்பூன் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே கலந்து விட்டுக்கலாம் இது கூட நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக எடுத்து வச்ச ஹாட் ஆயில் அதிலிருந்து ஒரு கரண்டி ஹாட் ஆயில் அதோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் கொஞ்சம் ஹாட்டாக இருக்குங்க பார்த்து கலந்துக்கோங்க ஸோ இதை நல்லா பிசைஞ்சு விட்டதுக்கப்புறம் தேவைக்கேற்ப தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ரொம்ப கம்மியாக தண்ணி ஆட் பண்ணோம்னா மாவு வந்து உள்ளே வேகாமல் இருக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போது ஸோ இந்த பதத்துக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இது ரச சாதம் சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதம் இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு சைடிஷாக கூட இருக்குங்க ஸோ என்ன நல்லா காஞ்சிருச்சு நம்ம எல்லாத்தையுமே உதிரி உதிரியாக போட்டு எடுத்துக்கலாம் இதுமாரி தனித்தனியாக போட்டால் தான் நல்லா கிறிஸ்பியாக நமக்கு கிடைக்கும் அதேமாரி பகோடான்றதுனால நல்லாவே டீப் ஃப்ரை ஆகணுங்க அப்போ தான் அந்த முறுப்பு முறுப்பு நல்லாயிருக்கும் ஸோ நல்ல எண்ணெய் கொதித்து ஃப்ரை ஆகி நம்ம போட்டதெல்லாம் மேலே வருது உங்களுக்கு இதில் எண்ணெய் குடிக்கவே குடிக்காது நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணதுனால எண்ணெய் எல்லாமே ஃபில்டர் ஆகிடும் ஸோ இது ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சுவையான கிறிஸ்பியான ஆனியன் பக்கோடா ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த சிம்பிளான ரெசிபியை நீங்கள் எல்லாரும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இது அறுசுவையின் திறவுகோள்